twende sasa tuone missionary umeanza na umeshamaa mm -hmm. umeshakabidhiwa dhana za kwenda kufanyia kazi ndio ndio wapi shirika linakutuma mm -hmm. kwa mara ya kwanza mm -hmm. kwenda huko basi ukapeleke habari njema ndio uh, kama jinsi nilivyotangulia kusema kwamba uh, uh, abate Francis Fana mwanzilishi wetu uh, baba ambaye alijituma kwa kweli na akafia hapa Afrika kule Emmaus Afrika Kusini uh, kwa Zulu Natal kule kule uh, yeye na wenzake makaburi zao zipo zikumbukumbu kubwa zaidi zaidi takriban watu wengi wamezikwa wame pale wa missionary sasa najikumbusha kauli mbiu yake kwamba kama hakuna wa kwenda itakwenda lakini pengine haingekuwa hivyo manake sasa sisi tulikuwa tunakwenda tunapelekwa sehemu ambayo tayari ni nzuri mimi uhamisho uh, wangu wa kwanza baada ya kutoka Zambia kufanya utume wangu wa Kishemasi uh, na baada ya kupewa dhana hiyo nili, nilipewa barua siku ya upadisho wangu kwamba nime nimeteuliwa kwenda kufanya utume wangu nchi ya Canada. Um, kulikuwa na hisia tofauti kwamba Canada jamani watu wanaifahamu ni nchi nzuri, nchi iliyostawi, nchi ambayo uh, kila mmoja wetu pengine angesema ah jamani una bahati si nini. Lakini pia kulikuwa na hisia nyingine kwamba ni nchi ambayo uh, Ukristo ulikuwa unadidimia na ni kweli lakini walikuwa wakristo wa, wa kongwe sana wa kuheshimiwa wa kristo waliokuwa na majitoleo mengi katika historia ya nchi yao hiyo basi uh, baada ya kukabidhiwa barua ikawa kuna hisia hizo lakini baada ya kuweza kujitafakari nikasema kwamba nitakwenda kwa hivyo nikawa um, kati ya safu ya Afrika nikawa wa Afrika wa kwanza kuweza kutumwa katika nchi ile. Na nilipotumwa kule ah uh, uh, ni kwamba nilipewa angalau angalizo fulani fulani hebu uh, jiweke tayari kwa hili na hasa baridi inabidi ukapate uh, mavazi yaliyo sahihi kwa ubaridi. Mm. Uh, kwa hivyo na nikakwenda fika kule ilikuwa ni Disemba wakati wa baridi mno. Uh, na baada ya kufika kule basi nikaona mazingira hayo ni mazingira mazuri kweli mazuri pengine uh, wanasema za zingine katika uh, kulinganisha mabara zetu na nchi zetu uh, watu watakwambia kwamba Canada ni nchi nzuri mno nzuri mno ni kama paradiso lakini paradiso ya wanadamu ndio <laughs> kwa hivyo nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba uh, tuliweza ku kelewa na tukapewa orientation jinsi ya kukana watu um, ilifika muda ambapo hata kuvaa uh, vazi rasmi kama hii uh, kule inakuwa ni ngumu kwa sababu ya ile sensitivity ya ya madhehebu mbalimbali uh, kwa kiasi tulichokifikia sasa lakini ni majuto pia kwa hivyo ni, ni sehemu ambayo sehemu ya utume ambayo ilinipa nafasi ya kipekee na wanadhamu kusema kwamba missionary yote ambaye anatumwa katika sehemu yote eh, kusudi la Mwenyezi Mungu lazima liwepo pale tulipo nilipo karibishwa na baadaye wenzangu waliweza kutumwa na tukawa nao pamoja lakini pia bado nakumbuka kwamba niliwahi kubaki mwenyewe eh, kama Um, missionary mwa Afrika pale eh, kwa kipindi lakini nimekaa pale kwa kipindi cha miaka minane mm. eh, katika utume huu ambao niliupenda sana hasa ni nini ambacho kilitumwa kwenda kufanya Canada uh, ni utume kama kawaida wa missionary isipokuwa sasa eh, mabadiliko haya ya hapo ha, sio hasa katika mambo ya parokia lakini eh, mimi nikawa nikatumwa kwenye shule yetu shule ambayo wa missionary walijenga wali na wanaiendesha lakini mpaka leo hawaiendeshi kwa hivyo tunatoa tuna huduma tu ya kiroho uh, na 
mwingine anaendeshwa na serikali. Kwa hivyo ni, ni utume huo ndio nilikabidhiwa. Lakini baadaye nikakabidhiwa utume mwingine ambao ulinijenga sana ambao ningependa nisimulie kidogo yeah. eh, kwamba eh, kuna utume ambao unajitokeza katika nchi zilizostawi ambazo eh, hali yao sasa ni hali sio ya kawaida katika mtazamo wa, wa imani lakini bado wana imani Ndiyo. na hapo ndipo ni lazima ni, niweze kuongea na ndugu zangu wa Afrika mm. tunaposema kwamba Ulaya hakuna imani yaani <laughs> saa zingine tuna, 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 tuna. wanasema wazee ndio wabaki na imani vijana um, wamepotea ni, ni, ni kweli mm. lakini si kweli mm. kwa hivyo kwa 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 kwa, kwa, kwa jinsi hiyo basi Uh, nilipewa nafasi ya kuweza kushiriki pamoja na kundi linalojiita la Flambe. La Flambe ni jina la Kifaransa yeah. ambalo lina, lina, lina maana ya uh, f, ni kama flame Kiingereza. Yaani ni ni ni, 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 ni ni moto. Kwa hivyo la Flambe ni kitu ambacho kinawakisha moto. Kwa hivyo moto uweze kuwakishwa tena ama kuwashwa tena. Uh, ili watu wakaweze kuinuliwa pia kiroho. Kwa hivyo ni mbinu ambazo nchi zetu e, za wenzetu zinakuja nazo ili kuweza ku, uh, kuweka chachu tena kwa imani. Basi kundi lile likuwa ni kundi kubwa sana na licha ya kwamba watu kwa kweli hawaendi sana sana jinsi tunavyojua Jumapili watu hawaendi sana kwenye makanisa lakini watu wanajaa kwenye vikundi vile wanatafuta kitu ambacho ni cha e, cha imani kwamba pale wanakwenda wanaunganika wana pamoja wanasoma wana neno la Bwana neno la Mungu na wanatafakari na pia wanaangalia wanajitathmini jinsi walivyo maisha yanavyowapeleka na vitu kama hivyo kwa hivyo ni e, washa ambazo washa ambazo zina zina umuhimu wake sana. Na kama leo tunavyosema kwamba tunawasha kama hizi za jimbo Ndiyo. watu wana wanaombwa wana, wana, wana wafike uwanja wa mpira eh, tunafika pale watu elfu kumi, watu elfu ishirini, watu wengine tunatarajia kwamba siku moja tuweze kujaza uwanja wa, wa Benjamin Mkapa mm. ni ni, ni warsha hizo ambazo zinaendelea kuwasha angalao mioyo ya watu mioyo ya watu zinawashwa katika vikundi vidogo vidogo ambavyo vinakusanyika ni kama jumuiya sasa kwao eh ni kama jumuiya ndogo ndogo lakini wanajifunza mengi na kwa hivyo kuna kipindi vipindi kama hiyo vilikuwa vinafanyika uh, weekend uh, siku ya Ijumaa Jumamosi na Jumapili kwa hivyo watu wanakuja wanalala wana hapo hapo bahati nzuri ilikuwa inafanyika katika jumba letu ukumbi wetu wa nyumba Mm. Kwa hivyo pale ndipo nimejifunza mengi ambayo kwa kweli inanisaidia sana katika uh, utume wangu na imenipa taswira na picha nzuri sana ya Ulaya. Kwamba kwa kweli tunaweza tukasema kwamba watu hawaendi kanisani lakini watu wana imani imani ya kuweza kusogeza uh, jiwe. <laughs> na kama hulijui Mm. basi utaichukulia tu kwa onni ile kwamba basi hapo huku watu bana hawamwamini hawa Mungu eh. lakini watu wana changamoto za kiimani sana kule kweli lakini wanamtafuta Mungu kwa njia zingine za 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 za, za, za hapa mashinani hapo chini mm. ya yeah. na ndio sababu sasa zingine unapata kwamba mna, wanasema wanaenda hija na ile hija wanaweza wakaenda kwenye msitu ndio yeah. pale msituni siku tatu na eh, pale ni tafakari ya maisha kwa hivyo yote hayo ni mafundisho ambayo nimeyapata uh, kutoka katika sehemu yangu ya kwanza nilipotolewa pale baada ya miaka minane nikarudishwa shule kidogo uh, baada ya kurudishwa shule kidogo nika uh, kurudishwa ile shule um, kule pia nilikuwa shuleni lakini um, baada ya pale nikarudishwa shule ya, ya malezi ili niweze kuandaliwa ku, kuwa mlezi. Basi nika nikarudishwa Kenya, nikapewa nafasi ya mwaka mmoja kurudi shule, alafu nikamaliza shule pale, ndipo nikapewa 
um, nafasi ya kwenda kuwalea vijana wetu kwenye Novisiati. Ni sehemu ambayo kwa mara nyingi ina, inaogopesha uh, Novisiati mm. lakini uh, nashukuru Mungu pia niliweza kuchangia na nikawa uh, vijana vijana tuliokuwa nao ndio saizi wanapata upadrisho uh, tangia mwaka jana nadhani ndio sasa wana 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 wana, wana, wana upadri. Pale basi pale pia ilikuwa na ma, mafundisho ya haki. Mm. Eh, ni una 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 unabeba vijana na wito wito walionao na kila mmoja anatamani aweze kufikisha wito wake kwa Mungu lakini pia una jukumu la kuweza kusaidia shirika kuchuja mito kwa hivyo unapomwambia kijana kwamba jamani tumeona wito wako haupo na sisi lazima uwe na, na na, 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 na njia maalum ya kuweza kufikisha ujumbe na pia u, uweze kumbuka kwamba unaenda huenda ukaona kwamba kijana hana wito pengine kwa wakati huo hana wito lakini akaenda kwingine akafata kwamba ana wito na ikakushangaza kwamba Mungu anamteua anakuwa askofu <laughs> kwa hivyo yote hayo yanatendeka yana, yana ni kama kama ndoa na zingine eh, watu, watu mnachukuana alafu eh, uhasa mnaingia kati yenu alafu mnatengana na tena mnatengana kwa hali mbaya kwa njia isiyo sahihi alafu huko anakokwenda mwenzako anapata kwamba nyota yake ndio inaanza kung'aa sasa mm. unaanza kujiuliza kwani kwa nini <laughs> imefanyikaje nilifikiria kwamba yule sasa amekwisha kumbe Mungu ana mipango yake ana mipango yake katika kuwa mlezi ndio shek fukuza seminari ni ni, ni ni jambo ambalo ungependa sana kulijadili <laughs> kwamba lakini <laughs> ndio kazi yenyewe ndio kazi yenyewe nikisema e, kwamba sija sija fukuza mtu nitakuwa mm. na nadanganya <laughs> lakini pia ni naposema kwamba umefukuza mtu kwa kwa furaha yako ama kwa kwa kusherehekea pia ni sio sahihi kwa sababu kila uh, wito una uzito wake mm. eh na unapochanganya vitu vyote hivi na ukasema kwamba Mungu anakusudi gani na huyu huyu aliyemuita mpaka hapa akajiunga na sisi kwa nini sio mwingine na ni huyu na kwa nini Uh, kwa nini pia uchezee wito wako kama Mungu amekuteua lakini pia tunaona kwamba Mungu anaandaa watu kwa shule mbalimbali anaandaa watu wengine wamepitia seminari ndogo wakaendelea wengine wametoka kwenye shule za kawaida wakajiunga na seminari kuu wakaendelea na wamekuwa watumishi wema tu wa Mungu kwa hivyo yote hayo ni uh, lazima usome uh, alama za nyakati usaidie shirika kuweza kuwatafuta watu watendaji wazuri lakini uweze kusema kwamba utatafuta malaika malaika <laughs> hawapo lakini katika malezi kuna viashiria ambavyo huwa mara nyingi vinajitokeza na ukiviona vile uh, ukavifumbia macho vitajitokeza pengine kule mbele halafu wataanza kuwalaumu uh, kipindi ulichokuwa nao mbona hukuli kuliangazia basi hayo ndio eh, dynamics tunavyosema kwenye kwenye lugha yetu ya ya, ku, ya kuwazima mm. za, za, za malezi na jaribu sasa kuangalia <coughs> toka Canada kuleko kusoma kaleta hoja kufanya malezi wale vijana kule Afrika Kusini e, kule, kule Afrika Kusini lakini kwa upande wangu naona ulikuwa katika mazingira tofauti kidogo na hapa kulipo hapa Tanzania. Lakini unaweza ukatupa pia picha nyingine tofauti kidogo hasa katika haya malezi ya, ya seminari. Zipi ambazo uliziona kidogo ni ni changamoto ambazo kama mlezi ulikuwa unaona haya mambo mbona yanajiulia haya yanatokea haya mbona yako hivi katika kuwa shape vijana na kwa kuonyesha njia kwamba hii ni njia ambayo tunataka tupite. Tunafahamu hapo ambao wanatengeneza njia zao e, labda pengine utushirikishe kidogo hizo changamoto ambazo mm. hasa katika malezi mm. tukiangalia 
ulikuwa ni ulikuwa ni nchi tofauti na hapa Tanzania. Yeah. Hapa Tanzania zipo tunaona wako wengi. Pengine zao zikafanana. Mm, na wa seminari wanapenda kutoroka toroka. Mm. Yaani kuna vitu ambavyo vipo katika malezi. Ndio yeah, yeah. Labda utushirikishe hayo kidogo. Amina. Um, mimi kwa kweli nikiangalia malezi uh, mara nyingi naiweka kwenye chimbuko shina mm. hapa mashinani hapa ndipo tunatoka familia hizi mm. katika vurugu zao katika uhalisia wao wa amani tunatoka hapa hapa hakuna mseminarisi anayetoka sehemu nyingine ambayo haina vurugu ama yale yote tunayapitia ma familia. Kwa hivyo tunapojiunga na seminari kwanza kabisa lazima tukubali kwamba tunaenda kufinyangwa. Watu mbona nyinyi watu wa ndoa huwa mnasema kwamba nimempata na na, 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 na meno 36. Sasa <laughs> Sa leo mnataka mimi nimbadilishe, ni nimbadilishe vipi? <laughs> Lakini ukweli ni kwamba hata ndoa Mnaenda sasa ku, kuanza tena malezi. Malezi. Mnafinyangwa. Mm. Mkiwa pamoja. Wakati ule mkoa mnafinyangwa mko tofauti. Tofauti. Na kuja mnaunganika na kuwa mwili moja kama jinsi tunavyochukua eh, eh, ahadi hizo sasa mnaanza safari ya kufinyangwa mkiwa pamoja. Na sisi vile vile tunapoingia kwenye nyumba ya malezi tuna picha tofauti na picha za za za, za, za ukuhani tofauti sana kila mmoja wetu nakuja pengine ulitoka kwenye uh, uh, sehemu kama peramio ambapo yani ukiangalia ukiangalia yenyewe eneo lenyewe wa benediktini wameshamiri wame mno na wamefanya mambo makubwa kwa hivyo unakuja na ile picha kwamba mimi naenda kufanya mambo makubwa mm. kama hawa kile utakapofika na kuweza kujitambua sasa unasema kwa hii leo wao ni fanyaji fanyaji basi na naomba niweze tu kuiweka kwenye tathmini kwamba malezi kama malezi yoyote tunavyolelewa kwenye familia zetu tunapofika kwenye swala nzima la seminari seminari inatupa mazingira ambayo itatupa picha ya usawa kwamba tunataka tumtumikie Bwana tunataka tujitolee na majitoleo yetu ni kuwa uh, kuwa karibu na waumini mm. na kuweza kujenga mioyo ya waumini kwa hivyo familia hizi ambazo zinatutoa sisi kwanza kabisa sio familia ambazo utasema kwamba zime zimeondokewa na na, na changamoto hapana tunatoka kwenye hizo familia lakini inatupa ina, ina, ina fursa ya kipekee kuweza kufinyangwa na kuweza kupewa mkondo fulani kama jinsi unavyoona naweza nikaipatia analogy kidogo na vyama vya vya kisiasa hmm. unajiunga na chama cha kisiasa lakini huto kwenda na picha yako kuna picha ya, ya chama kuna 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 unahitaji sera, sera. Yeah, kuna sera kwa hivyo hata na sisi katika umisionari kuna sera kuna sera za Marian Hill Marian Hill na, inapaswa uwe kwa jinsi hii kama ulimuelewa mwanzilishi wako eh, leo uambiwa kwamba basi tunakuomba uende sehemu fulani alafu kwame ukatalie sasa basi kumbe haujayapokea haoja yale mafundisho ya kina ya, ya, ya shirika sera za shirika bado hujazielewa mm. lakini changamoto hizo bado zitakuepo tu kwa hivyo kwa kwa ufupi kwa swali lako ni kwamba tunapotoka majumbani kwetu sisi ni watu wa kawaida sana tena saa zingine Mungu anatushangaza sisi wenyewe na hata wale watakao tupokea kwamba sisi ambao hatukustahili na hilo ni naandiko na andiko takatifu sisi tusio stahili ndio tunaweza tuna, tunapata kwamba Mungu ametusogeza kwenye altari mm. kuna wale ambao tulikuwa tunasema kwamba jamani huyu 
wewe anastahili sana. Anastahili. Eh, yeah, wewe anastahili. <laughs> Lakini yeah. ameenda kwenye malezi kashindi. Kashindikana. Sasa tumuelewe vipi Mungu? <laughs> tumuelewe vipi? Kwa hivyo Mungu ana kusudi lake. Na kuweza kujenga kanisa lake na jiwe lililokataliwa saa zingine linakuwa jiwe la na msingi. Yeah. Lakini pia tunapoteuliwa tuweze kusema kwamba sisi hatustahili kama sio neema ya Mungu ningelikuwa wapi? Mm. Pengine ningekuwa mfanyikazi jinsi nilivyokuwa nimeanza kufanya kazi ningekuwa mfanyakazi. Yeah. Na pengine ninge ningesema kwamba ningekuwa mfanyakazi mzuri lakini nimepewa nafasi nyingine kama jinsi nilivyotamani sana niwe mwanasheria. Eh, lakini leo nimepewa wanasheria mwingine tofauti mm. kwamba mimi ni mtetezi wa watu wa nyonge kwa matajiri uh-huh. kwa hivyo wanasheria wangu na 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 na, 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 na nimeupokea lakini kwa njia nyingine kwa hivyo e, swala hilo ni kwamba malezi ni njia moja ya kuweza kutu, kutuwezesha ili tufikie malengo yetu na malengo hayo ni malengo ya kimungu mm. tuweze kuipokea na kuweza ku, kuishi jinsi Mungu anavyotaka tutoke seminarini tuendelee na safari yetu Ndiyo. baada ya kutoka hapo wapi shirika litakutuma zaidi basi baada ya malezi nika nikaambiwa kwamba kuna nafasi imejitokeza upande wa Afrika Mashariki ambayo mimi bado nilikuwa na nipo kwenye uh, eneo letu la Afrika Mashariki mm. na nikaambiwa kwamba eneo ni kule Dar es Salaam ndio kule Dar es Salaam ambapo parokia moja uh, huenda pengine tukapewa huenda tukapewa kwa hivyo kulikuwa already na mazungumzo kati ya mkuu wangu wakati huo padri Robert Kaiza ambaye ndiye wa kwanza kabisa kutoka katika eneo la Afrika Mashariki mzaliwa wa Bukoba na yeye kwa kati muda huo tayari alikuwa ni uh, regional superior ama mkuu wa eneo kwa hivyo aka ni tokezea kwamba angependa ni nisaidie shirika uh, katika nafasi hii mpya ambayo imejitokeza basi nilipokea na bila kujua na kwenda wapi. Nilijaribu kuingia kwenye mtandao <laughs> na angalia Maria Magdalena aha, ina ehe, iko wapi. Nikapata eh, picha moja tu ya Kimara. Ukasema mm. mnatoka eh, itakuwa inatolewa kwenye eh, parokia ya Kimara ni Kigango. Kwa hivyo eh, picha sipati eh, kuuliza mengi, huulizi. Basi ikawa tu ukasema kama tulienda Canada mahali ya hatujui eh, na by the way kule Canada nilipata nafasi ya kipekee kuhudumia eh, jimbo moja la kaskazini tunaitwa kaskazini ndio jimbo kubwa zaidi dunia kote yani kwenye ma, majimbo ya katoliki mm. uh, jimbo la Hudson Bay uh, uh, kule kule kwa maeskimo kule juu mm. ndio jimbo kubwa kwa sababu unatumia ndege kwenda kwenye uh, parokia moja hadi nyingine. Sasa <laughs> kwa hivyo ni pale nilipata ujuzi karibu siku moja nife kwa baridi. Ah, Nilitoka kwenye ukumbi na elekea nyumbani kwa nyumba ya parokia katikati. Nilikuwa ni kilomita sijui moja na nusu sio mbili, kilomita moja na nusu. Lakini ni baridi ajabu. Mm. Basi pale ndio nikaanza kusikia masikio yanataka kudondoka. <laughs> maana wanasema kwamba baridi ina 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 inapimwa kwenye sikio. Yeah. Yeah. Basi pale ndio nikapata kwamba sasa sijiwezi. Kwenda mbele siwezi, kurudi nyuma siwezi. Nikaingia nikabisha uh, mlango wa wa, 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 wa mtu hapo barabarani. Ili nipate angalau joto kidogo ndio niendelee. Bahati mzuri walikuemo. Maana maisha ya pale ni kidogo ma tofauti e, watu siwezi nikataka ku, 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 ku kwa pale lakini basi niliweza ku, ku, kufanya utume wangu mara mara chache chache kwa mwaka maana mm. tulikuwa tunawasaidia mwezi wa 4 askofu hana mapadri kwa hivyo anatafuta wale mapadri ambao wanaweza wakajitolea kwenda kwenye hali ya baridi ambayo sio sio rahisi 
sio rais. Uh, kwa hivyo basi pale pia nikaweza kumwenzi uh, mwanzilishi wetu kwa mba, mm. kama hakuna wa kuenda basi mimi nitakwenda kwenda. Mm. Uh, lakini basi kurudi kwenye swala nzima la hapa ni kwamba tulikuja hapa kwa imani. Tumepata uh, hapa pana uh, imani kubwa pata watu walio waliojiandaa kupokea wamisionari na maaskofu walipoamua kwamba uh, eneo hili kwanza kabisa nilikuwa ninaitwa Petro na Paulo mm. kigango cha Petro na Paulo lakini basi baada ya kupewa uh, parokia uh, madama alipendekeza kwamba nibadilishe jina uh, kwa sababu zake kwa hivyo tuka tukabadilisha na tukatafuta mwanamke jembe wa imani <laughs> Tukapokea, nidari sana. Unamuita tume wa kwanza kati ya mitume. Tangulia kaburini kwa mbio zake. Lakini ni imani kubwa, tunajivunia somo wetu. Lakini pia tunajivunia mazingira ambayo tunaya tengeneza kwa pamoja. Ni pende kumalizia kwa kusema kwa mba parokia hii lita ya kwa mba ni changa uki likanisha na parokia kongwe kama kina magomeni wapi St Peter School ni parokia changa lakini ambayo ina uhai nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametuunganisha kiroho na tumepata nafasi ya kipekee ya kuweza kujifunza mengi mwanasema mara nyingi si sema pale tunajifunza mengi sana kutoka kwa wana wale tunao wakuta waamini waamini wa mahalia nimejifunza mengi nina imani kwamba sijui utume wangu ujao utakuwa wapi labda 